my dear students dr james taylor can reach a lectures on homeopathic materia medica in the pusathe adharamaagiyulla ee program inde 24th episode like namal kadakkiyana ee episode mudal namal calcarea carbonica enna adhyayamaanu pariganikkunnathu nerthe parannathu pole arakil thodanguna aaru injury medicines inde oru oru progression il varuna ഒരു ക്രോണിക് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധമാണ് കൽക്കേറിയ കാർബോണിക്ക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് കൽക്കേറിയ കാർബോണിക്ക ഇഫ് യു വേർ എബൌട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ കൽക്കേറിയ സബ്ജക്ട് ടു ഓർഡർ യു കുഡ് ഡു സോ ബൈ ഫീഡിംഗ് ഹിം ലൈൻ ഓർ ലൈൻ വാട്ടർ അണ്ടിൽ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് വേർ സോ ഡെബിൾറ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദേ കുഡ് no longer digest lying and then the tissues would be increasingly deprived of deprived of what they need and give us the lying subject the bone salt inanition case for that is really what it is <coughs> oh calcarea case rendu tharam calcarea subjects ne kurichana kendu thodakkil parayunnu onnu calcarea subject aakki theerkunnu adengane ഫീഡിംഗ് ഹിം ലൈം ഓർ ലൈം വാട്ടർ ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ലൈം വാട്ടർ കൊടുത്ത് അണ്ടിൽ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് വെർ സോ ഡെബിൾറ്റേറ്റ് ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ആകെ തരാറിലാക്കും വിധം ലൈം ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ലൈം വാട്ടറോ ലൈമോ കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റ്സോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം ടിഷ്യൂസ് വുഡ് ബി ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഡിപ്രൈഡ് ഓഫ് വാട്ട് ദ നീഡ് അങ്ങനെ ടിഷ്യൂസിന് വേണ്ടത് കിട്ടാത്ത തരത്തിൽ അതിന് ഇൻഡൈജസ്റ്റിൻ വരുന്നത്രയും ഇങ്ങനെ കൽക്കേറിയ കാൽസ്യം ഫീഡിങ് നടക്കുന്നു ആൻഡ് ഗീവ് ഓസ് ദ ലൈം സബ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈം സബ്ജക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ദ ബോൺ സാൾട്ട് ഇനാലിനേഷൻ കേസ് ബോൺ സാൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ദാരിദ്ര്യമുള്ള ശോഷണമുള്ള ഒരു കേസ് ലഭിക്കുന്നത് ഇൻഫെൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഫെഡ് ലൈം വാട്ടർ ഇൻ ദ മിൽക്ക് വില്ലിനെ ലിറ്റിൽ വൈൽ ബി ലൈം സബ്ജക്ട് ചെറിയ ശിശുക്കൾക്ക് എല്ലും പല്ലും ഒക്കെ വളരാൻ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാലിൽ കാൽസ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതി അത് അന്നത്തെ ഒരു രീതിയാണ് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കുറേ കൂടി വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ കാൽസ്യം ഫീഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബേബി ഫുഡിൻ്റെ കൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ കാൽസ്യം ചേർന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്നൊരു ലൈം സബ്ജക്ട് കാൽസ് കൽക്കേറിയ കേസ് ഉണ്ടാകും ദ വിൽ സൂൺ ഗെറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ദ കനോട്ട് ടേക്ക് ദ ലൈം ഫ്രം ദർ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക വർഷത്തിൽ നിന്നും കാൽസ്യത്തിന് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി എ കൽക്കേറിയ സബ്ജക്ട് അങ്ങനെയാണ് കൽക്കേറിയ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സച്ച് ആസ് വി ആർ അബൌട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ബട്ട് ദ ഇനി മറ്റൊരു കേസ് ബട്ട് ദ നാച്ചുറൽ ലൈൻ കേസ് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ നാച്ചുറൽ സിക്നസ് ആർ ബോൺ സോ അങ്ങനെ ജനിച്ചവരാണ് ബോൺ വിത്ത് ആൻ ഇനബിലിറ്റി ടു ഡൈജസ്റ്റ് ദൈ ലൈമിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവില്ലായ്മയോട് ജനിച്ചവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിവില്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതും കഴിവില്ലായ്മയോട് ജനിക്കുന്നതും രണ്ട് തരത്തിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദർ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ദേ ഗ്രോ ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലാബി അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ഇനബിലിറ്റി ഉള്ളവർ ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലാബി തടിച്ച് ചേർത്ത് ഉണ്ടക്കുട്ടി ഉണ്ടക്കുട്ടി നമ്മൾ പറ പറയില്ലേ ചെറിയ കുട്ടി തടിച്ച് വേർന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടി എന്നാൽ അസ്ഥിക്ക് പരമില്ല നേരെ നേരം നിൽക്കാമോ നടക്കാമോ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് വളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ബോൺസ് ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് കാറ്റലൈജിനസ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ബോൺസ് ദാൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ ബോൺസിൽ കാൽസ്യത്തിന് കുറവ് കാറ്റലൈജിനസ് മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിന് ദൃക്ഷയം and the bones bend and take on diseases and destructive troubles and we have to say that brittle bone disease is not the same as the same as the same as the same deficient teeth or no teeth at all the same as 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 the bones simply stop growing and the patient goes into marasmus 
വളർച്ചയില്ലാത്ത വളർച്ച മുരടിച്ച അവസ്ഥ വരുന്നു ബോൺസ് വളരുന്നില്ല വാട്ട് എ ഫുളിഷ് നോഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫീഡ് ദാറ്റ് ഇൻഫെൻഷ് ലൈം വാട്ടർ ബിക്കോസ് ഹി കനോട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ലൈം ആ കുട്ടിക്ക് ലൈം കാൽസ്യത്തെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അതിനെ ലൈം തീറ്റിക്കുന്നത് എന്തൊരു മണ്ഡത്തരമാണെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിന് പകരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈനെ സംബന്ധിച്ചല്ല വേറെ ഏത് കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചായാലും അതിൻ്റെ ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റിയെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് എ ജസ്റ്റ് ആസ് റീസണബിൾ ആസ് എനിത്തിങ് എൽസ് ഇൻ ദ ഇൻ അലോപ്പതി അലോപ്പതിയിൽ അൺറീസണബിളായ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ അല്ല ഇതും എന്ന് ആൻഡ് യെറ്റ് അവർ ഹോമിയോപ്പത്ത് യൂസ് അലോപ്പതി അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് അതൊരു ഒരു പരിഹാസമാണ് അപ്പം ഇതാണ് അവസ്ഥയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പാസ് അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഒരു ഒന്നേകാല നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കെൻറ്റ് ഉന്നയിച്ച ആ ഒരു വിമർശനം ഇന്നും പ്രസക്തമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ആരോപണങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത കാലത്തുമൊക്കെ വരികയുണ്ടായി ഇനി അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ അർത്ഥത്തിലും ആകാം അതാണ് പറയുന്നത് ദേ യൂസ് ദ ലോസ്റ്റ് പൊട്ടൻസീസ് ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന വെച്ച് ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് പൊട്ടൻസീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് സീം സ്ട്രെയിഞ്ച് ഇഫ് ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യൂഡ് എനി ബെറ്റർ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഹോമിയോപാത് ഡാൻസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ അലോപാത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചികിത്സാ രീതി ഒരു അലോപ്പതി പ്രാക്ടീഷ്യനുടെ കയ്യിൽ വന്നതിനേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ലോസ്റ്റ് പൊട്ടൻസി കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് കിട്ടുന്നിരിക്കുന്നത് അത് സ്ട്രെയിഞ്ചാണത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും ഉള്ള സ്ട്രെയിഞ്ചാണത് അതും അപ്പോൾ അലോപ്പതി മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ലോസ്റ്റ് പൊട്ടൻസി ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കെൻറ്റ് ഉന്നയിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു പഴയ ചോദ്യം അല്ല ഇന്നും പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായൊരു ഗവൺമെൻറ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വന്ന ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീഷ്യനാണ് അവരുടെ അടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ കൊടുത്തൊരു ഇൻഹേലറ് അത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ബോധക്കേടും ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ആർസനിക്കും ആൽബം ഈ പറയുന്ന പോലെ കെൻറ്റ് പറയുന്ന പോലെ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് പൊട്ടൻസി കെൻറ്റ് പറയുന്ന ആ വാചകം ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഫാർമസിയിൽ ചോദിച്ചു കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് പൊട്ടൻസി ആണ് കൊടുത്തത് എങ്ങനെ ബോധക്കേണ്ടവരായിരിക്കും അപ്പോൾ കെൻറ്റ് ഒന്നേ കാലം നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം പ്രവണതകൾക്കെതിരെ വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം അതൊന്നും ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് അല്ല ഞാൻ ആ വളരെ ഞങ്ങായിട്ടുള്ള എനിക്കൊരു കൂടെ കുറപ്പിനെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീഷ്യറായിരുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി അതിനേക്കാൾ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിരുന്നു ചേട്ടനൊക്കെ പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഹോമിയോപ്പതി അല്ലേ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഹോമിയോപ്പതിയാണ് അസത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു ഉണ്ടോ ക്ലാസിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലും എന്ന തരത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺ ഹോമിയോപ്പതിയോ പ്രാക്ടിക്കൽ ഹോമിയോപ്പതിയോ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം ഉന്നയിക്കണം അത്തരം സ്വാധീനങ്ങൾക്കും തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്കും നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വഴങ്ങരുത് ഹോമിയോപ്പതി സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അത് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുകയും ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായി രോഗശാന്തി ലഭിക്കും അതിന് ഈ ലോസ്റ്റ് പൊട്ടൻസീസിലേക്കും മറ്റൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അസ്റ്റോണിഷൻ ദാറ്റ് വൺ സിംഗിൾ ഡോസ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻസി സ്യൂട്ടബിൾ ടു മീറ്റ് ദ
ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണോ ആവശ്യം അതെല്ലാം ഈ അത് കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നും അതിനെ ദഹിപ്പിച്ച് അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ പേഷ്യൻറ്റ് സാധിക്കും എങ്ങനെ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അസ്റ്റോണിഷൻ ദാറ്റ് വൺ സിംഗിൾ ഡോസ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻസി സ്യൂട്ടബിൾ ടു മീറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസോർഡർ ആ ഒരു ഡിസോർഡറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായ സിമിലിമം അതിൻ്റെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ പൊട്ടൻസി ആ ഡിസോർഡറിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അന്ന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പൊട്ടൻസി അത് ലോവസ്റ്റ് പൊട്ടൻസി അല്ല ഹയസ്റ്റ് പൊട്ടൻസിയും അല്ല സ്യൂട്ടബിൾ പൊട്ടൻസി എങ്ങനെയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു മീറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസോർഡർ ആ ഒരു ഡിസോർഡറിൻ്റെ അവസ്ഥയെ നേരിടാൻ അതിന് ക്രമമാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ പൊട്ടൻസിയുടെ സിംഗിൾ ഡോസ് വൺ സിംഗിൾ ഡോസ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻസി ഒറ്റ സിംഗിൾ ഡോസ് കൊണ്ട് സാധിക്കും അത് കൽക്കേറിയ കാർബ് തന്നെയല്ല ഏതായാലും ആ ഡിസോർഡറിന് അനുയോജ്യമായ റെമഡി എന്താണോ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ സ്യൂട്ടബിൾ പൊട്ടൻസി കൊണ്ട് അതിന് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓർഡറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അതിനാവശ്യമായ കാൽസ്യമായാലും എന്തായാലും അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ശരിയായ വളർച്ച ലഭിക്കാനും വിജിതമാകും ഓൾ അറ്റ് വൺസ് ദ ടീത്ത് ബിഗിൻസ് ടു ഗ്രോ ദ ബോൾസ് ബിഗിൻസ് ടു ഗ്രോ ആൻഡ് ദ ലെഗ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റിഫ് ഇൻ അപ്പ് ഫോർ ഹിം ടു ബിഗിൻ ടു വാക്ക് ആൻഡ് ദ വിൽ ഹോൾ ഹിം അപ്പ് അപ്പോൾ വേണ്ടത്ത വളർച്ചയില്ലാതെ നടക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് വളരാൻ തുടങ്ങും എല്ല് വളരാനും എല്ല് ശക്തി കിട്ടാനും തുടങ്ങും കുട്ടി എൻ്റെ സ്വന്തം കാലിൽ എല്ല് വളയാതെ നേരെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങും ഇറ്റ് ഈസ് അസ്റ്റോണിഷിങ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് അണ്ടർ ദ വേരിയസ് മെഡിസിൻസ് ദാറ്റ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓഫ് ദ ഹെയർ ആൻഡ് ദ ബോൺസ് ആൻഡ് ദ നെയ്സ് ഉണ്ടോ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ദിസ് അസ്റ്റോണിഷിങ് അത്ഭുതകരമാണ് what changes will take place some of the various medicines so calcarea carbon kurichu aanu parayunnengil mattu edu vithasamaya edu marindindeyum uyogathin keelil endaka albhagaramaya maatangal rogil sambhavikkilla kaanundo aa ellinum pallinum maathramalla mudikkum endinaayalum seri aa oru growth ne aa and disturbance ne maati adinde growth ne enhance cheyan ഉചിതമായ ഔഷധങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട് ആ മാറ്റം വളരെ അസ്റ്റോണിഷിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസോർഡറിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഔഷധം കണ്ടെത്തി അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പൊട്ടൻസി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രം ദ റെമഡി മസ്റ്റ് ബി സഫീഷ്യൻലി പൊട്ടൻസൈസ്ഡ് ഉണ്ടോ റെമഡി മസ്റ്റ് ബി സഫീഷ്യൻലി പൊട്ടൻസൈസ്ഡ് ടു കറസ്പോണ്ട് വിത്ത് ദ റോങ് ആ തെറ്റായ എന്താണോ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വൈറ്റാലിറ്റിയിൽ എന്താണോ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആകുന്ന തരത്തിൽ സഫീഷ്യൻലി പൊട്ടൻസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരിക്കണം ആ വരുന്നുണ്ടോ ദ റെമഡി മസ്റ്റ് ബി സഫീഷ്യൻലി പൊട്ടൻസൈസ് ഈ ലോവർ പൊട്ടൻസി കൊണ്ടൊന്നും കളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല സഫീഷ്യൻലി പൊട്ടൻസൈസ് ആയിരിക്കാം അത് ഓവർ പൊട്ടൻസൈസ് ആകുകയും വേണ്ട ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതുണ്ട് വളരെ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ പൊട്ടൻസൈസിലേക്ക് പോകും അതിനെ ആവശ്യമില്ല സഫീഷ്യൻലി പൊട്ടൻസൈസ് എന്തിന് ടു കറസ്പോണ്ട് വിത്ത് ദ റോങ് എന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പാകം സഫീഷ്യൻലി പൊട്ടൻസൈസ് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹോമിയോപ്പത്തി ഫിലോസഫിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ആ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടൻസി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സഫീഷ്യൻലി പൊട്ടൻസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഔഷധം ഉപയോഗിക്കുക ഇറ്റ് സെർട്ടൺലി മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ക്രൂഡ് ബിക്കോസ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റൺ ബൈ ദ ക്രൂഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രൂഡായിക്കൂടല്ലോ അത്ര ലോവർ പൊട്ടൻസി ആയിക്കൂടാം കാരണം ലോവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ ക്രൂഡ് മെറ്റീരിയൽ ക്രൂഡ് കാൽസ്യവും മറ്റും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വളർച്ച സ്റ്റാണ്ടാണ് യു വിൽ സി വിത്തിൻ എ മന്ത് ഓർ സിക്സ് വീക്ക് ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് എ സോളിറ്ററി ഡോസ് ഓഫ് ദ സഫീഷ്യൻ സഫീഷ്യൻലി പ്രൊഡക്ട്സ് റെമഡി ദ നെയിൽസ് ദാറ്റ് വെർ കോർഗേറ്റഡ് ആൻഡ് അണീവൻ ആൻഡ് സ്പോട്ടഡ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ വിൽ ഫോം എ മാർജിൻ ആൻഡ് വിൽ ഗ്രോ ഔട്ട് സ്മൂത്ത് ഉണ്ടോ ഒരു മാസത്തിനകമോ അല്ലെങ്കിൽ ആറാഴ്ചക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മാസത്തിനകമോ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് എ സോളിറ്ററി
ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് എ സോളിറ്ററി ഡോസ് ഓഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് പൊട്ടൻസൈസ് റെമഡി വേണ്ടത്ര അനുയോജ്യമായ വിധം പൊട്ടൻസൈസ് റെമഡിയുടെ ഒരു സോളിറ്ററി ഡോസ് കൊടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത് ദ നെയിൽസ് ദാറ്റ് വെർ കുറകേറ്റ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു വന്നത് അണീവൻ ഒരേ തരത്തിലല്ലാത്തത് ഒരു വശത്ത് നീണ്ടും ഒരു ദിവസം കുറുകിയും വരുന്നത് സ്പോട്ടഡ് പുള്ളിയും പൊട്ടും പാടുമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് നിറഗുലർ റെഗുലർ അല്ലാത്തത് അതെങ്ങനെ വിൽ ഫോം എ ഫോം മാർജിൻ ആ അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കും അവിടെ ഒരു മാർജിൻ ഉണ്ടാകും പിന്നെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിൽ ഗ്രോ ഔട്ട് സ്മൂത്ത് പിന്നെ വരുന്ന സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇതുവരെ കുറുകേറ്റായിരുന്നു സ്പോട്ടഡ് ആയിരുന്നു അണിയവനായിരുന്നു ഇറഗുലർ ആയിരുന്നു ഈ സഫീഷ്യൻ്റ് പൊട്ടൻസൈസ്ഡ് സോളിറ്ററി ഡോസ് കൊടുത്താൽ അവിടെ ഒരു മാർജിൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അത് വർണ്ണിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇതൊരു ഉട്ടോപ്യൻ ദർശനമോ ഉട്ടോപ്യൻ ആശയമോ ഒന്നുമല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് യു വിൽ സീ ദ അഗ്ലി ലിറ്റിൽ ക്രൗൺസ് അപ്പോൾ ദ ടീത്ത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് തിങ്സ് ആസ് ദ കം അപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗംസ് ബട്ട് വെൻ ദ ഹാവ് ബീൻ അണ്ടർ ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഹോം ഓഫ് ദ റെമഡി യു വിൽ സീ ദം ഫോം എ മാർജിൻ ലൈൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദ റോൺ ദ ടീത്ത് ലുക്ക് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഫ്രം ദ റോൺ ദ ലിറ്റിൽ ബോഡി ഓഫ് ദ ടൂത്ത് ഈസ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് റൗൺ ജസ്റ്റ് ആസ് ആസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഹാഡ് ബീൻ ആൻഡ് ഇമ്പോഴ്സ് ടു ഗോ ബെറ്റർ ദ ഇത് അപ്പോൾ നഖത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു തന്നെ പല്ലിനെക്കുറിച്ചും പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അഗ്ലി ലിറ്റിൽ ക്രൗൺസ് അപ്പോൾ ദ ടീത്ത് ഈ പല്ലിലുള്ള അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള പാടുകളും ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് തിങ്സും ഒക്കെ ഈ ഗംസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശിശുവിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വൃത്തിഹീനമായിട്ട് വരുന്ന ആ പ ആ പല്ല് വെൻ ദ ഹാവ് ബീൻ അണ്ടർ ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഹോമിയോപ്പി തിരമടി ഉചിതമായ ഹോമിയോപ്പി തിരമടിയുടെ കെയറിലാകുമ്പോൾ യു വിൽ സീ ദ ഫോം എ മാർജിൻ അവിടെയും നഗത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ വളർന്നു വരുന്ന പല്ലിലൊരു മാർജിൻ ലൈൻ ഫ്രം ദ റോൺ അവിടെ മുതൽ ടീത്ത് ടു ഹെൽത്തി ആരോഗ്യകരമായ പല്ല് വരുന്നു ആൻഡ് ഫ്രം ദ റോൺ ദ ലിറ്റിൽ ബോഡി ഓഫ് ദ ടീത്ത് ഈസ് സോ സ്മൂത്ത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പല്ല് വന്നു തുടങ്ങി റൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഹാഡ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസ് ഗ്രോ ബെറ്റർ ത്രീ ഒരു നല്ലൊരു പല്ലുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ഇമ്പൾസ് കിട്ടിയാകുന്ന പോലെ വസ്ത്രത്തിൽ ഇതാണ് ഇമ്പൾസ് ഗ്രോ ആ ഒരു ഇമ്പൾസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു ഇമ്പൾസാണ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫിലോസഫി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഡിറേഞ്ച് വൈറ്റൽ ഫോൾസ് ഡിറേഞ്ചഡ് വൈറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിറേഞ്ചഡ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ അത് ക്രമമാക്കുന്നു അതാണ് ഇമ്പൾസ് ആ ഇമ്പൾസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വൈറ്റാലിറ്റി ചെയ്തു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിൽ വേറെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നുമില്ല ഇമ്മറ്റീരിയലാണ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കെൻ്റെ ഈ വാക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചനയാണ് ആ ഒരു ഇമ്പൾസ് അത് ഹോമിയോപ്പതി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിങ്ങൾ അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പൊട്ടൻസികൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിറേഞ്ചഡ് വൈറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറേഞ്ചഡ് വൈറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിറേഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ ക്രമമാക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പൾസ് ആ കൊടുക്കുന്നു ആ ഇമ്പൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈറ്റാലിറ്റി തനിയെ ക്രമമാക്കുന്നത് എല്ലായാലും പല്ലായാലും ഒരു ഡിറേഞ്ചഡ് ഓർഗനായാലും ഡൈജഷൻ ആയാലും മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും തിങ്കിങ് ആയാലും വിൽ പവർ ആയാലും വിൽ വില്ലായാലും എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇമ്പൾസിലൂടെ അത് ക്രമീകൃതമായിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്തു പോകും ഇതാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതി പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കൽക്കേറിയ കാർഡിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ കെൻ്റ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം താങ്ക് യു